Hi guys, bugün sizinle milli eğitimin verdiği kazanım değerlendirme testlerini çözeceğiz. Her ayda 5 soru verilmiş İngilizce'de. Siz de bunlara ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü yazarsanız ulaşabilirsiniz. Ben şuraya sizin için yazacağım. Şu adrese giderseniz ulaşabilirsiniz. Bütün hepsine. Evet. Mary, Tom, Lisa and John met at a restaurant. Bir restoranda Mary, Tom, Lisa ve John buluşmuşlar. They all ordered what they like most. En sevdikleri şeyi order etmişler değil mi? Sipariş etmişler. Hemen bakıyorum. Mary asla et yemiyor. Peki. Vejeteryan yani. Tom tercih ediyor. Eating only vegetables. Tom da Mary gibi sadece vegetable yemeği tercih ediyor. Lisa enjoys eating sweets with fruit. Hmm. Lisa meyveli tatlılar yemeği seviyor. John likes white meat. Hmm. John beyaz et seviyor ve soğuk tatlılar seviyor. O zaman bu bilgilere göre hangisi doğru olamaz. Mary ordered pasta as a main course. Ana yemek için. Mary makarna istemiş olabilir mi? Asla et yemez diyordu. Tabii ki olabilir değil mi? Yes. Tom chose salad and meatballs. Meatballs ne arkadaşlar? Et değil mi? Ama Tom sadece Sebze yemeği tercih ediyordu. Yani bu no yanlış. Diğerlerine de hemen bakıyorum. Lisa ate a slice of strawberry cake. Çilekli pasta bir dilim çilekli pasta yemiş olabilir mi Lisa? Yes çünkü meyveli tatlıları seviyordu. Okay. John had both grilled chicken and ice cream. John ızgara tavuk ve dondurma istemiş olabilir mi? Yes of course çünkü beyaz et ve soğuk tatlılar seviyordu. Geçtim. Jack wants to create a password for his account and reads the rules below. Peki. Jack hesabı için bir şifre oluşturmak istiyor ve kurallar da şunlarmış. Use at least at least en az the 10 characters. En az 10 karakter kullanacak. Okay. Use a mixture of letters, numbers and punctuation. Harf, sayı ve noktalama işareti kullanacak. O zaman noktalama işareti olmayan, bakın burada bu var, bunu atalım değil mi? Sen git. Diğerlerin hepsinde harf ve sayı var peki. Do not use ordered letters and numbers. Yani sıralı harfler ve numaralar kullanma. Burada 1, 2, 3, 1, 2, 3, A, B, C var. E sen de git o zaman. Do not use personal information. Kişisel bilgi kullanma. Such as. Ne gibi? İsim, birth date, doğum tarihi ya da telefon numaraları. 2007 Jack. Direkt kullanmış mı? Yes. O zaman sen de git. Ne kaldı elimde? Aşkı şu çok karışık. Şifre kaldı. Evet. Sütün grafiği. Hadi bakalım. A research company asked 100 people about why they usually called customer services. Bir araştırma şirketi 100 kişiye neden müşteri servislerini, müşteri hizmetlerini kullandıklarını yani genellikle neden kullandıklarını sormuş. Cevapları şunlarmış. 35 people called to change an item they bought. Hmm. 35 kişi aldıkları bir ürünü değiştirmek için. 20 people called to make a reservation for transportation. 20 kişi e, ulaşım için rezervasyon yaptırmak için 15 people call to learn something new 15 kişi yeni bir şeyler öğrenmek için ve geri kalanı the rest of them 
Ne için arıyormuş? Their products didn't reach them on time. Ürünleri zamanında ulaşmadığı için arıyorlarmış. Peki. Şimdi sana renklerini vermiş. Bu sarı gibi olan return a product demiş. Yani hangisi? Şu değil mi? Change an item they bought. Aldıkları şeyi değiştirmek. Sarı olan. O zaman bu sarı olana 35 yazacağım. Book a flight ticket. Book rezervasyon yaptırmaktı. İşte rezervasyon burada. Buna da 20 yazabilirim. Get information. Bilgi almak. Bak, learn something new. Yeni bir şey öğrenmek. Ona da 15 yazabilirim. And report late arriving product. Bak product ürün. Product ürün. Zamanda ulaşmayan ürünler demiş. Bu da geç ulaşan ürünler demiş. O zaman the rest of them diyorum. Kaç kaldı? 100 kişiydi. 35, 20 daha 55, 15 daha 70. Geriye 30 kaldı. Doğru mu? Yes. Hemen bakıyorum bu sayılarıma göre. Sarı olandan başlayalım. 35 demiştik. Bu gitti mi? Gitti. Şöyle çizelim. Gitti. Sarı olan 35. Hmm, doğru. Mavi olan 20. Hmm, 30 demiş. Bu da gitti mi? Gitti. Sarı olan 35. Doğru. Mavi olan 20. Doğru. Şöyle çizeyim. Sonra cıma. Kırmızı olan 15. Yes. Doğru. Ve geri kalan da 30. Yes. O zaman cevabım Ceyhan. Rules for using social media safely. Sosyal medyayı güvenli bir şekilde kullanmak için kurallarım. Do not believe any information without confirming it. Doğrulamadan hiçbir bilgiye inanma. Use private settings to control your account. Hesabını kontrol etmek için özelleştirilmiş ayarları kullan. Be sure that you want to post a photo ya da video. Bir fotoğraf ya da video paylaşmak istediğinden emin ol. Do not talk about your private life. Özel hayatın hakkında konuşma. Peki. Soruma bakayım. Who does not follow the rules? Hmm. Hangisi kuralları uygulamıyor? Yani sosyal medyayı güvenli bir şekilde hangisi kullanmıyor? Demiş. Hemen bakalım. Tom ne demiş? In the evenings akşamları I surf the internet. Okey internette surf yapıyormuş. When I see interesting news I try to find out its source. Kaynağını bulmaya çalışırım. İlk kuralım. Kaynağını bulmaya çalışmak, doğrulamak. O zaman aferin sana Tom. Sally ne demiş? I'm very careful before I post a photo or video online. Bir fotoğraf ya da videoyu atacağım zaman çok dikkatli olurum. Yani atmak istediğinden emin oluyor. Aferin sana Sally. Chris ne demiş? When I sign up to a social media site, I make sure that only my friends see what I post. Güzel. Bir sosyal medya sitesine üye olduğum zaman sadece arkadaşlarımın e, ne gönderdiğimi gördüğüne emin oluyorum. Güzel. Yani özel ayarları var değil mi? Aferin sana Chris. Bakalım Emily ne yapıyormuş. When I'm online çevrimiçi olduğunda I tell everybody my birthday, where I live and what I like. Oh my god. Herkese doğum gününü, nerede yaşadığını ve ne sevdiğini söylüyormuş. O zaman Emily üzgünüm sen gittin. Evet görseller bize ne gösteriyorlar? Bu. 2018'de 2019 yılında bir dakika boyunca insanların internette ne aktiviteler yaptığı gösterilmiş. Bu sonuçlara göre hangisi doğru değil? Hemen buradan bakalım kontrolle gidelim. In 2018, 2018'e bakacağım. People shared less photos than in 2019. Hmm. 2018'de 
İnsanlar 2019'da paylaştıklarından daha az fotoğraf paylaştılar. Hemen bakalım. 174.347.222 O zaman bu doğru mu? Yes, it's true. More people watched. Daha çok insan değil mi? More people watched videos on the net in 2018'den in 2019. 2018'den daha çok video izlenmiş mi 2019'da? Hemen bakalım video neredesin? 4.3 million, 4.5 million. 2019'da daha fazla izlenmiş değil mi? Ama burada ne diyor? 2018'de 2019'dan daha fazla diyor. No, yanlış. Ama diğerlerine de bakalım. People downloaded more applications. İnsanlar e, 2019'da daha fazla aplikasyon uygulama indirdiler. Hemen bakalım. 390 bin, 375 bin. Doğru. About 4 million people use search engines both in 2018 and 2019. Hem 2018'de hem 2019'da 4 milyon insana yakın kişi arama motorlarını kullandı. Doğru mu? 3.7, 3.8 o da doğru. O zaman 5 kım yanlış dedim. Evet geçtim Şubat ayı sorularıma. Here is Mike's search history in the last two weeks. Hmm. Burada Mike'ın arama geçmişi varmış. Son iki haftan. Facts about websites. Web siteleri hakkında gerçekler. Online courses. Çevrimiçi kurslar. Social media addiction. Sosyal medya bağımlılığı. Internet safety rules. Güvenli internet kuralları. Which of the following is not related to Mike's search history? Mike'ın arama geçmişiyle hangisi alakalı değil? Hemen bakalım. The exact number of active internet sites is unknown. Ne diyor? Aktif, bir, aktif olan internet sitelerinin tam olarak sayısı bilinmiyor. Şu olabilir mi? Facts about websites. Web siteler hakkındaki gerçekler olabilir. Koyduğum plasıma. Evet. New generation smartphone war takes new shape. Yeni jenerasyon akıllı telefon savaşı yeni bir şekil alıyor. Hmm. Ben pek bir alaka göremedim. Devam edelim. 92% of teens go online daily and 24% say they are Always online. Okay. Gençlerin %92'si günlük çevrimiçi oluyormuş. Ya yani her gün çevrimiçi oluyormuş ve %24'ü de demiş ki her zaman çevrimiçiyim. Sosyal medya addiction değil mi bu? Sosyal medya bağımlılığı. Yes it is. Many people practice a foreign language by using the internet. İnterneti kullanarak birçok insan yabancı bir dil öğreniyor. Bu da online course değil mi? Online course. O zaman 5 kını alakalı bulamadık. Pekala. Emily, Sandra and Sally want to try extreme sports together. Macera sporları denemek istiyorlar beraber. However, ancak they like doing different kinds of activities. Onlar her biri farklı bir çeşit aktivite seviyormuş. Emily enjoys being in the air. Hmm, güzel. Emily havada olmayı seviyor. Sandra is interested in underwater sports. Su altı sporlarını seviyor. Sally is keen on speed. Hmm, hıza düşkünmüş. Peki. According to the information about which of the following is a suitable day for all of them. Hepsi için uygun bir gün arıyorum. Hemen bakalım pazartesi. Wind surfing, rüzgar surfü, sky diving, paraşüt, paragliding, yamaç paraşüt. Hepsi havayla mı ilgili? Ya. Yeah. Salıya bakalım. Hepsine uymadı değil mi? Sadece Emily'e uyuyor. Archery, okçuluk. Hmm. 
skateboarding, kaykay, kayak, hot air blown. Hmm. Burada da ne yok? Underwater yok, su altı ile ilgili bir şey yok. Çarşambaya bakalım. Skydiving, motor racing, scuba diving. Oh great. Bak şimdi. Perşembe günü rafting gördün. Su ile ilgili diyorsun. Ama suyun altı değil. Değil mi? Suyun üstü. O zaman benim için en uygun gün çarşamba. Değil mi? Paraşüt, motor yarışı ve scuba diving. Tüplü dalış. Çarşamba. Pekala. Rafting on Choruk River. Choruk nehrinde rafting. Would you like to try rafting on Choruk River? Yeah, why not? Değil mi? Choruk nehrinde denemek ister misin diyor rafting. Choruk River is in the northeast of Turkey. Choruk nehri Türkiye'nin neresinde? Kuzey doğusunda. It's one of the top 10 white water rivers in the world. Wow. Choruk nehri dünyadaki ilk 10 nehir arasındaymış. White water, beyaz suları olan. Because of the water level, su seviyesi yüzünden, nedeniyle. The best months for rafting here are May and June. En iyi aylar rafting için Mayıs ve Haziranmış. Many travel companies organize rafting holidays on Chorro River. Birçok seyahat şirketi Çoruh Nehri'nde rafting tatilleri organize ediyormuş. They provide wetsuits, helmets, life jackets and other necessary things for rafting. Çok uzatmaya gerek yok. Ekipmanları sağlıyorlarmış. While on a rafting holiday, rafting tatilindeyken you can camp by the river. Nehrin kenarında kamp kurabilir misin? Ya da otellerde Kasaba evlerinde, köy evlerinde kalabilir misin? Peki hangisi bak bu sefer correct demiş. Hangisi doğru? People have to bring their own rafting equipment. Their own kendilerini. İnsanlar kendilerini rafting ekipmanlarını getirmek, eşyalarını getirmek zorundalar mı? No, they are not. Because e, seyahat firması sağlıyordu zaten. If you want to try rafting on Choru, Choru'da rafting denemek istiyorsan go there in the winter. Oh my god. Kışa mı gitmelisin? Hayır. Mayıs ya da Haziran'da gitmelisin. No. Choru is the most popular white water river in the world. Okay. The most popular birazcık iddialı olmuş değil mi? En popüler değil ama en popüler 10 nehir arasındaydı değil mi? O zaman sana da eksik koyuyorum ya da koyamıyorum işte siz anladınız. There are various accommodation options for rafting lovers. Rafting severler için çeşitli kalma seçenekleri var. Yani kalış yeri seçenekleri var mı? Var. En son söyledik. Cevabım değişik oldu. Terry asked some of his friends about their holiday plans. Bazı arkadaşlarına tatil planlarını sormuş Terry ve onları Aşağı yazmış. İşte notları. Arkadaşların isimleri. Bakalım Lily ne yapacakmış? Su sporlarını seviyormuş. Yüzecekmiş ve tüplü dalışa gidecekmiş. Ne zaman? 13-20 Haziran. Okay. Mary macera sporlarını seviyormuş. Bu yüzden e, mountain biking yapacakmış. Yani dağ bisikleti aktivitesi yapacakmış ve skydiving paraşüt yapacakmış. 18-22 Mayıs'ta. Tom yaz kampına gidecekmiş. Çünkü birçok insan bak different nationalities birçok insan farklı milletten birçok insan orada olacakmış. Onların kültürleri hakkında daha fazla şey öğrenecekmiş. 21-23 Ağustos'ta. Dave de Tarihe meraklıymış. Bu yüzden nereyi ziyaret edecekmiş? Göbekli Tepe Şanlıurfa. Değil mi? 12 bin yıllık değil mi? Mazisi 12 bine yıl önceye dayanan Göbekli Tepe'yi ziyaret edecekmiş. 22-24 Nisan'da. Ne diyor? 
Hangisi not correct? Hangisi doğru değil? Lily. Lily is planning a seaside holiday for the summer. Seaside deniz kenarıydı. Lily yüzecek ve tüplü dalış yapacaktı. O yüzden deniz kenarında olması lazım. Yani it's true. Mary and Dave prefer different kinds of holidays. Mary ve Dave farklı tatiller tercih ederler diyor. Yes. Çünkü her biri birbirinden farklıydı zaten. Bakmama bile gerek yok. Lily'nin ve Tom'un tatilleri same duration aynı uzunlukta. Aynı sürede. Hemen bakalım. Lily 13-20 bir hafta değil mi? 7 gün. Ve Tom 21-23 2 gün. No. Alakası bile yok. D'ye de bakalım. Dave is going to visit an ancient site. Antik bir yeri ziyaret edecek demişti. Doğru. O zaman C dedik. Hemen 5'e de bakalım. Zaten bununla alakalıydı. Which of the following does not have an answer in the text above? Güzel. Hangisinin cevabı yok yukarıda diyor. Hemen bakıyorum. Which equipment do they need on their holidays? Tatillerinde hangi ekipmanlara ihtiyaçları var? Yazıyor mu? No. O zaman hemen ilk sorudan cevabımı buldum. Ama ben diğerlerine de bakmak istiyorum. Who prefers going on an adventure holiday? Kim maceralı bir tatil, macera tatili yapmayı tercih eder? Burada vardı extreme sports değil mi? Mary. When are they going to have their holidays? Ne zaman? İşte buradaydı. Why are they going on such holidays? Bu tarz tatillere neden çıkmak istiyorlar? Hepsinin sebebi belirtilmişti. Evet geldim Nisan ayına. Mart ayı yoktu demiştim. Evet summer camp. Yaz kampı ile ilgili bir broşür. Hemen inceleyelim. Hangi tarihler arasında? 3-12 Temmuz değil mi? Neler var? Bakın chess. Board games yani. Fire. Ateş yakma. Fishing. Çadır kurma. Değil mi? Camping. Ve pusula. Gördüm. Compass. Değil mi? Ne diyor zaten? Harika bir eğlence. 7-14 yaş arası için. Bring your compass. Pusulanı getir. Trekking. Yürüyüş değil mi? Dağda yürüyüştü tabi. Fishing, balık tutma, sitting around the fire, ateşin etrafında oturma, playing board games, akıl oyunları, tahta oyunları, oynama. Which of the following does not have an answer in the poster? Hangisinin posterde cevabı yok? Değil mi? Yok. Which equipment do we need? Hangi ekipmana ihtiyacımız var? Valla burada ne demiş? Pusula. Demek ki var. Which activities can we do? Hangi aktiviteleri yapabiliriz? Burada saymıştık. Where do we meet? Hmm, nerede buluşacağız? I don't know. How long is the camp? Burada da tarihim vardı. O zaman C şıkkımın cevabı yok. Hello. Merhaba. My name is Frank. I'm 14 years old and a student in 8th grade. 14 yaşında 8. sınıf öğrencisi. Frank, on weekdays, hafta içi, I get up at 7.30, 7.30'da kalkıyormuş. I wash my hands and face before I breakfast with my family. I go to school at 8.40, 8.40'da okula gidiyormuş. After school, I like reading books and playing chess with my brother David. Okuldan sonra kitap okumayı ve erkek kardeşi David ile satranç oynamayı severmiş. I usually read detective books. Hmm, hangi tür kitapları seviyor? Dedektifli kitapları seviyor. I don't like biographical books. Biyografi kitaplarını sevmiyor. My friends and I play basketball on Saturday afternoons. Cumartesi öğleden sonraları arkadaşları ve o basketbol oynarlarmış. We have lots of fun together. I do my homework on Sunday mornings. Pazar sabahları yapıyormuş ödevini. And help my mother in the kitchen. Aferin sana Frank. Aile annesine de mutfakta yardım ediyormuş. On Sunday afternoons I like drawing pictures and spending time on the internet. Which of the following does not have an answer in the 
text. Hangisinin metinde cevabı yok. What kind of games does Fran like playing? Ne çeşit oyunlar? İşte burada yazıyor. İşte burada yazıyor. Değil mi? What time does he get up on Tuesdays? Peki. Salıları kaçta kalkar demiş. Burada ne demişti? Hafta içi 7.30'da kalkarım. Salılı hafta içi olduğuna göre no problem. What does he do before the breakfast? Before gördün mü? Before I have breakfast. Demeden önce ne demiş? Elimi ve yüzümü yıkarım. Where does he play basketball? Basketbolun nerede oynadığı ile ilgili bir bilgi var mıydı? No. Evet tarifi okuyalım bakalım. Vegetable soup is very healthy and easy to prepare. You can make it at home in nearly 40 minutes. Sebze çorbası çok sağlıklı ve hazırlaması da kolay. Evde yaklaşık 40 dakikada yapabilirsiniz diyor. Peki. First demiş. Bir soğan soy, iki havuç soy, bir patates soy ve onları suyla güzelce yıka. Sonra. Rinse red pepper and broccoli under water. Suyun altında ne yıkayacaksın? Kırmızı biber ve brokoli. Second demiş. Aslında bunu üçüncü olarak vermiş. Hadi bu iki olsun. Bu da birin devamı olsun. Chop the onion and dice the other veggies. Diğer e, sebzeleri. Diğer sebzeleri küp küp kes ve soğan da doğra. Put 4 tablespoons of olive oil in a large pot. Büyük bir tencereye 4 yemek kaşığı zeytinyağı koy. Ve onu yarım dakika kadar ısıt. Daha sonra üçgeye mi bu? Add the onion and carrots. Ne ekleyeceksin? Soğanı ve avucu. Onları 5 dakika pişirdikten sonra ne ekle diyor sana? Yarım bardak, yarım kap un ve 2 dakika karıştır. Stir bardak. Daha sonra bunu da dört diyelim. Diğer sebzeleri ekle ve ne ekleyeceksin? 5 bardak su. Daha daha daha sonra birazcık. Daha daha daha sonra bir çay kaşığı tuz ekle. Yani sepele diyor sprinkle. Ve 20 dakika kısık ateşte low heat pişir. Son olarak buna da diyelim. Yarım çay kaşığı black pepper karabiber ekle. Ve sebze çorban sebze çorban hazır. Hadi bakalım. Hangisi doğru? Sebze çorbası yapmak bir saatten az sürer. Doğru mu? 40 dakika demişti. O zaman A şıkkı. <gülüyor> doğru. Yine A'ya koymuşlar doğru şıkkı. Diğerlerine de bakıyorum. Meat demiş. Sütle işim yoktu. Sugar and the honey demiş. Şeker ve balla da işim yoktu. Don't need any onions demiş. Soğana ihtiyacımız yok. Bütün tarifte onundan başka bir şey görmedik zaten. Değil mi? Peki. Susan organizes a birthday party at 8 p.m. on Monday. Pazartesi 8 Akşam 8'de bir doğum günü partisi organize ediyormuş and calls Mary to invite her. Mary'yi de davet etmek için aramış. However, ancak Mary doesn't answer the phone so Susan leaves a message. Mary mes- e- telefonu açmıyor ve Susan da bir mesaj bırakıyor. Hangisi Susan'ın mesajı olabilir? I think you are not available now. I call you in the evening. Hmm. Olabilir mi? Olabilir. Şu anda uygun değilsin sanırım. Seni akşam arayacağım. Yes, güzel. I'm busy now. Bak, I'm busy demiş. Ne alaka? Susan arıyor zaten. Niye ben meşgulüm desin, değil mi? It's a bad line. Hat kötü. Ne alaka? I'm not at home right now. Bak yine. Susan aramış evde değilim diyor. Olabilir mi? Olamaz. Cevabım A. A teacher asks a hundred students why they use the internet. Here are their answers. Yine yüz öğrenciye sorulmuş. Twelve students use the internet to chat. On iki tanesi chat için yani konuşmak için değil mi kullanıyormuş? Ne diyelim buna? Talk ya da communication. Communicate. 24 tanesi share their photos. Fotoğraf paylaşmak için. Post diyebilirim. 
42 tanesi learn something new. Okay, information diyebilirim. Info diyeyim kısaca. 22 students use the internet to follow their favorite series. 22 tanesi de favori dizileri için yani watch something diyebilirim. Diyor ki hangisi doğru? Hemen bakın. Only a few students search new things on the internet. Only a few dediği sadece azıcık öğrenci. Okay. New things. Bak something new. Sadece biraz mı? Değil. Çoğunluğu değil mi? Çoğunluğu. Bunları bir önem sırasına koyarsak. Yani en çoktan en aza. Bir diyelim. İki diyelim. Üç diyelim. Ve dört diyelim. Okay. Nearly... 25% of the students post photos on the internet. Bakalım post demiştik burada. Bak 24 öğrenci. Neredeyse 25 değil mi? Okay bu da doğru o zaman. Güzel. Half of the students prefer watching something. Bak watch. Hemen bakıyorum. Half demiş. Half of the students ne kadar eder? Öğrencileri 50'si eder. Ama burada 22 öğrenci. Yani C şıkkım yanlış değil mi? A da yanlıştı değil mi? 20% of the students use the internet for communication. Communication burada 20 demiş ama burada 12 yazıyor. Yani bu da yanlış. Cevabın 5 kı. Evet testlerimiz bitti. Diğer testlerde görüşmek üzere sizi salıyorum. Fakat bu verdiğim en başta verdiğim adresten bakabilirsiniz tekrar. Hatta şuraya da hemen yazayım. Şu adrese girip diğer dersleriniz için de testleri bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz. Diğer videoya kadar hoşçakalın.